Katika video iliyopita tumezungumza jinsi gani ya kucustomize au kutumia mockup ambao zimeshatengenezwa tayari kwa kutumia Adobe Photoshop. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kucustomize, namna gani ambavyo unaweza kutengeneza mockup zako mwenyewe kwa ajili ya matumizi mbalimbali mbali ya design. Kumbuka kwamba kama designer Uh, badala ya kupresent logo ambayo iko flat eh, kwa mteja wako kwa timu yako au kwa mtu yeyote yule ambaye umemfanyia design unashauriwa sana kutumia mockup mockup ambayo kazi yake kubwa ni kuonyesha uhalisia wa namna gani bidhaa au design itaonekana pale inapoenda sokoni au baada ya kutolewa kwa hiyo tulizungumza kwa undani kuhusiana na aina za mockup na jinsi gani njia gani tunaweza uh, kutumia kutengeneza mockup Nimekuwekea video hiyo katika description hapo lakini pia ukibonyeza hapo juu utaona kuna link ambayo itakupeleka moja kwa moja kutazama video hiyo ambayo tuliona namna gani tunavyoweza kuzitumia mockup ambazo tayari zimeshatengenezwa na unaweza kazi download katika site mbalimbali mbali, ni recommend na kufundisha kwa undani. Sasa katika video hii tutajifunza namna gani ambayo unaweza kutengeneza mockup zako mwenyewe ili uweze kuzitumia katika design. Tutatumia Adobe Photoshop Uh, zingatia kwamba video hii au hichi ambacho tutaenda kufanya siku ya leo kitamfaa zaidi mtu yule ambaye tayari ana uelewa wa matumizi ya Adobe Photoshop. <laughs> By the way kama hujawahi kabisa kutumia Adobe Photoshop hautoweza kufanya. Otherwise kuna kozi ambayo nimeandaa ya namna ya kutumia Adobe Photoshop. Unaweza kujifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kutumia software hii ili uweze kumaster na wewe kuweza kufanya vitu vyako kwa masuala ya photo editing, manipulation, graphics design pamoja na masuala mengine kama ya videograph pamoja na uh, creative industry kwa ujumla. So kama uko interested kutengeneza matangazo ya biashara yako ya, au ya mtu mwingine, kutengeneza uh, posters na vitu vingine kama hivyo basi unaweza kujifunza uh, kozi hii ambayo of course imeshawaidia watu wengi na wengi wana nishukuru kwa namna nilivyoitengeneza kozi lakini pia nauzo ainauzwa kwa bei ambayo ni rafiki kabisa ambao binafsi unaweza ka afford. So bila kupoteza muda nitaenda moja kwa moja na wale ambao tayari wana uelewa wa matumizi ya Adobe Photoshop. So tutatengeneza mockup kadhaa hapa kwa haraka haraka. Lengo ni kukupa mwanga zaidi wa wewe kuelewa ili uweze kufanya vitu vyako zaidi na kujiamini zaidi unapotumia Adobe Photoshop. Yes, so mockup ya kwanza tutatengeneza mockup uh, kama hii ambayo ni mockup ya kupromote package, ni mockup ambayo ni very simple kuitengeneza na tutatengeneza na zingine kadhaa ambazo uh, pia utaweza kuona namna gani. So tutaanza na hii bila kupoteza muda, nitakuja file, nitasema new. Uh, nitaacha 1920 kwa 1080. Nitasema tu Photoshop mockup kwamba nilikuwa na natengeneza na kwa ajili ya cause. So vitu vingine nitaacha kama vilivyo 1920 kwa 1080 resolution 150 nitaacha hivyo ikiwa katika portrait kisha nitasema okay. I mean landscape. So ikija hivi nitakuja uh, adjustment layer nitasema solid. Uh, solid color nitaacha color hii nitasema okay. Baada ya hapo nitakuja kwenye shape tool kwa maana ya rectangle nitai click alafu nitachora rectangle kama hii. Uh, lakini nitakuja kwenye color nitaweka kwenye stroke nitaweka none kwenye color nitaweka rangi kama hii hapa lakini nitakuja kwenye size nitaweka 1500 kwa 2000 kitu kama hiki so itakuwa kitu kama hiki so nita click hapa nita scale nitakuja hii pia nitaiskeli nitaiskeli tena so hii naweza nikasema hii ni font nitaili name font cover baada ya hapo nitakuja tena kwenye rectangle nitachora nyingine so naweza nikachora size hiyo kisha hii nitaichukua nitaiweka pembeni kisha hii 
nitabadilisha size nitaandika 1500 kwa 2100 kisha pia nita scale kupunguza size ili iwe sawa na hii hapa so itakuwa kama hii so hii nitasema back cover so nitaanza na hii ya chini nita right click nitasema convert to smart object na hii pia nita right click afu nitasema convert to, mas, uh, to smart object nikianza na hii ya mbele nitakuja kwenye fx nitasema drop shadow nataka nitengeneze drop shadow so tapunguza kidogo Yes kama hivi naweza kaona inatosha kwa sababu ni tutorial. Yeah, nitusipoteze muda sana so nitasema okay baada ya kuwa satisfied nitakuja na hii pia nita right click nitasema drop shadow. Uh, automatically itakuja sawa kama hii so kisha nitasema okay. So nitaanza na hii font kwa sababu nimeshaibadilisha kuwa smart object. Uki double click moja kwa moja itafunguka kwenye peji nyingine ya pili. So nitakuja file nitasema place linked ili niweze kuweka picha ambayo nitaitumia sasa kwa ajili ya uh, kutengeneza mockup yangu ambayo ni hii hapa nitasema place hii ni pdf so nitachagua hii ya mbele nita double click itafunguka kama hivi nita scale kidogo kisha nitasema okay kisha nita save ukisave automatically ukirudi huku kwenye uh, mockup yako utaona imeweza kubadilika kwenye place holder imekaa hii So utakuja na hii hapa ambayo ni back cover ta double click pia kwa sababu tumeshaitengeneza kwa smart object kwa automatically itakubali kufunguka kwenye peji nyingine. So nikao nimeselect pia nitakuja file nitasema place linked then nitakuja kuitafuta cover yangu ambayo ni hii hapa nita double click nitakuja kwenye upande wa back side kisha nitasema okay automatically itadondoka hapo nitasema okay baada ya hapo nita control Uh, S kabla ya kusave ukirudi huku unaweza ukaona uh, place holder au back side inaonekana kama hivi lakini nikirudi huku nikasema control S nika save nikirudi huku itakuwa imeshabadilika so upande wa mbele upande wa nyuma kwa hapa naweza nikaamua kuzisogeza hivi so tayari nimesha uh, tengeneza cover ya kupromote kozi ya mafunzo ya Adobe Photoshop so nikishamaliza nitakuja file nitasema save as save tena kwenye kompyuta so nitakachofanya nitaandika mockup custom mockup so nitaifungua hii oh shit ambao ni hii nitaiacha hivi photoshop mockup hakisha una save psd nitasema save kisha hapa nitasema save So na uwezo unataka kusema hapa mbele nikitaka kuweka kitu kingine ambacho sio picha hii au design hii ni double click tu itakuja huku naweza nikazima hii hafu nikasema nikaweka text zangu kwa mfano nikasema cause So unaweza kaweka kitu kama hiki. Ongeza kidogo huku, ukisha save kama hiyo ukisema save. So ukirudi huku unaweza kukuta imebadilika kwa maana unaweza uh, access mtu mwingine akaweza kuitumia au kuweka picha au kuweka maandishi kama hivyo. Lakini hata pia background hii uta rename, utaandika background kitu kama hiki na yenyewe pia unaweza ka double click uka change rangi ukasema nataka rangi hii au unaweza kaweka rangi hiyo hapo rangi yote unayotaka inakubali so mimi nimependa nitaacha hii hapo so hiyo ni mock up ya kwanza tumeweza kumaliza
So tutaenda moka pia pili. Moka pia pili ta sema file ni tasema open. Um, hii tutatumia tutapomoka kwa screen ya PC. Yes labda naweza nikasema hii hapa. Ta double click itafunguka. Tasema size nitaacha hii au unaweza uka crop ukaweka labda 1080 kwa ajili ya kuposti kwenye social media ili iwe rahisi kama hivi lakini anyway mimi 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 nitaacha kama ilivyo kwanza nitaacha kama ilivyo so nitakachofanya hapa nita unlock hii kisha nitakuja kwenye rectangle tool nitachola hivi kitu kinachoenda naendana na mstatili au ikio nitakuja kwenye stroke nitaweka nan kisha nitabadilisha kwenye kala nitaweka rangi hii hapa so hii nitakuja nita sema you are design here so nita right click hapo nitasema convert to smart object nikisha kuwa nime convert to smart object nitakuja kwenye e, nitasema edit hapo nitasema transform uh, distort So kwenye distort hapa nitakuwa na uwezo wa kuhamisha hii kwenda huko nita place hapo. Punguza opacity ili niweze kuona vizuri pia nita sogeza sehemu kama hii hapa. Naweza nika zoom kidogo ili niweze kuona. Tachukua hii nitakuja nitaiweka hapa. Pia huyu nitamchukua nitakuja kumweka hapa. kisha nitasema okay kama nikiona bado kuna sehemu kama haziko sawa naweza kufanya marekebisho zaidi yes kama hivi baada ya hapo nitazima hii layer ya juu kisha nitakuja kwenye uh, magic one tool kisha nita click hapa check click hapa itatengeneza selection kama hivi baada hapo nitakuja kwenye select nitasema modify expand expand by 1 nitasema okay kisha nitarudi tena select nitasema modify feather feather by 1 kisha nitasema okay so baada hapo nitakuwa satisfied nitakuja nitawasha layer yangu ambayo ndo hii kisha nita select layer yangu usika nitakuja ambayo ndo place holder nita select kwenye opacity nitaongeza mpaka 100 itakuwa kitu kama hichi so nikiwa nime select layer yangu nitakuja kwenye add layer mask so nita click nita add layer mask so itakata kama hivi so unaweza kuona uh, almost inaonekana smart so nikiwa niko bado kwenye hii layer nita double click ina maana itampeleka kwenye layer nyingine so nitakuja file nitasema place linked uh, nitakuja kuitafuta hii screen ambayo ni hii hapa so nita paste hapa iweze kutosha hapa kitu kama hiyo so, kisha nitasema okay kama hivi kisha nita control s au nita save baada hapo nitarudi kwenye main composition boom unaweza kaona imeweza kubadilika so hapo hii naweza nika save background au computer kitu kama hii so computer you are design here uki double click huku unaweza kaona unaweza kazima unaweza kubadilisha unaweza kuandika text ukisevu ukirudi huku unaweza kukuta kama inavyoonekana so kiwasha vile vile ukibonyeza save eh ukirudi huku kwenye unaweza kaona kama ambavyo inaonekana so ni very simple ukishamaliza kama hivi utasema file save as eh, save on your computer utakuja kwenye custom mockup hapa computer clean mockup kisha utasema okay okay tena so utakuwa umemaliza kitu kama hicho very simple labda tujaribu tena mfano mwingine wa mwisho uh, tutakuja file nitasema open labda tunataka yes labda ngoja tujaribu hii simu yes sim kama hii tutameshika mkononi so nita select kwa maana nita unlock layer 
kisha nita zoom kidogo ili niweze kuona vizuri screen yangu so nitakachofanya kama kawaida nitakuja kwenye rectangle tool eh nita select kisha nitachora mstatili kama huu eh kitu kama hichi ndaza nikaiandika your screen so nita select tena nikiwa nime select nitakuja kwenye stroke nitabadilisha nitaweka nan lakini kwenye color nitaweka rangi hiyo hapo lakini na uhuru wa kubadilisha rangi yote ninayotaka so hapa nitakuwa tayari nimeshatengeneza uh, smart object so nitaizima hii kama kawaida tool za ambayo inafanya vizuri kwa layer kama hizi au object kama hizi ambazo uh, ni rahisi kuzifanyia selection ni hii uh, magic one tool kwa ukiselect uh, layer yako husika ukatumia hii one tool uh, magic one tool ukiselect moja kwa moja inakuwa ina select perfect kuzunguka eneo la picha husika au screen so kama kawaida nitarudi kwenye select nitasema modify kisha nitasema uh, expand by one yes iko poa nitarudi tena select nitasema modify feather feather by one kama hiyo so nitarudi kama kawaida nitawasha hii nita select huyu baada hapo nitakuja mm, add layer mask so nika add layer mask kama hivi itaweza kukata kama hivi so double click nitaenda kwenye uh, place holder oh nilikuwa sijafanya smart object nime mess up hapo so najitakiwa kufanya nitakuwa hii nifanye kwa kwanza smart object Yes, baada ya hapo ndo nita add layer mask. So itakata kama hivi. So ni double click moja kwa moja itanipeleka kwenye page ya kuweka design yako. So unaweza kuandika unaweza kuweka screen au unaweza kuandika text, unaweza kuweka label. Punguza size takuja kalakta ndaka nipunguza space so kama hivi ukisave ukirudi huku unaweza kaona imeweza kuchange lakini pia unaweza kaamua kuweka kio kabisa cha simu utasema file place linked um utakuja kutafuta hapa screen ya smartphone kama hii kisha utaiskeli vizuri kama hivi unaweza kubadilisha rangi ya huyu wa nyuma kaweka white kitu kama hiki so kisha save ukirudi huku kwenye layer unaweza kaona ni kwa sababu simu zinatofautiana ndio maana kama kuna nani zinazama lakini concept tumeshaiona na umeweza kuelewa nini ambacho uh, tunalenga ukifanya so hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku design simple mock up kwa kutumia adobe photoshop unaweza kuendelea kujifunza zaidi uweze kuona vitu vingine lakini kumuka kama wewe ni mgeni kabisa wa matumizi ya adobe photoshop nayo course ambayo nimefundisha from the scratch kuanzia mwanzo kabisa namna ya kuifungua Adobe Photoshop, kudili na tools na kufanya vitu tofauti tofauti na baadaye kufanya project ambazo ni realistic kama posters, eh, flares pamoja na vitu vingine kama hivyo ambavyo ni basic na ni muhimu wewe kuweza kuvifahamu. Um, unaweza pia kunifuatilia katika mitandao wa kijamii ambako pia naweka tips pamoja na tutorials mbalimbali kila siku Instagram, Facebook, Twitter, TikTok kwa jina la Geo Media Group lakini usiache kusubscribe kama 
Ah, bado hujafanya hivyo lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila nikiweka video wewe unapata taarifa na kuja kujifunza. Otherwise kama umeenjoy darasa la leo usisahau kubonyeza likes, thumbs up katika kozi hii au katika video hii ili kunipa moyo zaidi wa kuendelea kuandaa kozi zaidi. Naitwa Joel Kadaga, sina ziada. See you next time.